Kasama rin po natin si uh, Department of Education Secretary Liling Briones dahil inaasahan po natin na pag-uusapan muli po sa cabinet meeting sa lunes ang pilot limited face-to-face -face, um, um, schooling ng ating mga kabataan. Siguro alamin natin, um, Mama Liling, ano ba ho ang standing ng Pilipinas relative to the whole world? Ilan na ba ho talaga ang mga nag-face-to-face at talaga bang nahuhuli na tayo sa ating uh, pagbabalik eskwelahan? The floor is yours, uh, Secretary Liling Briones. Of course, naitindihan ko po, you don't want to preempt the discussion on this matter on Monday, but just to give us an idea po kung nasa ng Pilipinas, comparing us with the rest of the world. Mama Briones, the floor is yours. Yes, uh, good morning, Spokes. Uh, good morning, uh, fellow cabinet member Charlie Galvez. And good morning to the members of the Malacanian uh, Press Corps. Uh, salamat na binigyan niyo kami ng pagkakataon na ipaliwanag kung anong nangyayari sa edukasyon. Uh, ang tanong ni Spokes ay uh, ano ng estado ng Pilipinas relative to the rest of the world. Ang uh, sabi ng UNICEF sa atin, uh, nag-meeting kami uh, this week, uh, tayo na lang ang naiiwan sa halimbawa sa Asia, sa Southeast Asia, na hindi pa uh, bumalik sa face-to-face. Uh, -face. Pero itong face-to-face, iba't-ibang mga bansa, contextualized, mayroong iba, isang oras sa isang linggo, mayroong iba naman, dalawang araw, depende kung ano ang sitwasyon. Pero tayo na lang na talagang... Uh, hindi pa natin tinapayagan ang face-to-face -face dahil nga uh, ang nangyari ay uh, paglabas ng UK uh, variant, uh, siyempre nag-worry ang presidente na baka may epekto ito sa ating uh, mga eskwelahan. Uh, ngayon, uh, nung December 14, uh, Spokes, uh, nagpresenta kami ng plano na kung mayroon tayong mga agam-agam, mabuti siguro na ipilot muna natin. Dahil uh, sa buong mundo naman, uh, nakikita natin na uh, karamihan mga bansa talagang nagbubukas na sila ng mga schools nila uh, limited or, or in whatever form. Hindi naman na pure talaga na face to face, uh, depende sa sitwasyon. Uh, so, noong December 14, nagpresent kami ng ideya na uh, bakit hindi natin ipilot. Uh, ang ginawa namin, nag-survey kami sa lahat na rehiyon, uh, tiningnan namin kung aling mga rehiyon, ilang mga eskwelahan ang pwedeng uh, gawa ng uh, ating pilot study. Uh, ang lumabas sa pilot study natin ay uh, abot ng more than 1,000 schools out of 61,000 na pwedeng uh, subukan natin ang ang face to face but contextualized hindi yung mayroon tayong one size uh, fits all dahil iba't iba ang ang kondisyon. So um, yung proposal natin, uh, inapprove naman ng presidente at saka sinuporta din ng cabinet in the December 14 meeting. Pero ang nangyari, on December 26, ang uh, pag-iisip at paningin ng presidente ay nag-agam-agam siya dahil nga sa pag-emerge ng UK variant. So sabi niya, uh, i-defer muna uh, natin. Dinefer naman namin. But in the meantime, Spokes, uh, naghahanda kami sa uh, baka dadating ang panahon na i-lift na ni President ang deferment ng uh, pilot uh, studies natin na ito. So um, <clears throat> as of now, uh, sabi namin i-tighten. Pero ang conditions are very, very uh, stringent. Uh, una, kailan pumayag ang local governments? na uh, maggawa ng face-to-face -face sa kanilang teritoryo dahil teritoryo nila yon at saka malaki ang investment ng mga local government sa ating uh, eskwelahan. So kailangan may consent. And that automatically at that time, Spokes, uh, eliminated uh, NCR kasi ang classification ng NCR, hindi naman sila MGCQ. So hindi namin sila mapasama kasi sabi namin, sundin lahat ng mga uh, Uh, precautions ng Department uh, of Health. So, one, consent ng local government. Uh, pangalawa, kailangan may written consent ng parents. Kasi nag-survey kami spokes ng over a million participants. Uh, Pinumplete namin yung survey yesterday. May mga parents na hindi pa rin nila lubos ma-gets ma o makita kung ano ang uh, pwedeng advantage kung magkaroon tayo ng face-to-face. Uh, -face. So, um, 
yun ang ginawa namin na hindi namin sinama ang NCR sa listahan ng 1,000 schools. Ay nagbago na ang panahon dahil uh, ang ITF med- medyo ano na ang paningin sa mga uh, NCR uh, uh, local governments. So kailangan ang consent ng parents dahil kuminsan uh, nakikita natin na kung may mangyayari, uh, baka sisihin ang DepEd o kung sino ang sisisihin. So kailangan papayag ang parents. Uh, pangatlong uh, kondisyon na sinabi namin, yung facilities namin, hindi naman lahat na facilities ng Department of Education perfecto para sa uh, pilot study. So sabi, eh, ang sabi namin, yung mga schools na physically kanilang mga ano malapit sila sa isang health facility, may tubig, may supply ng gamot, etc. Uh, yun ang papayagan namin na mag uh, pilot uh, face to face. Pero yan depende talaga ang ang pinaka bottom line namin is the uh, assessment of IATF and the Department of Health. Uh, pang-apat na kondisyon na sinabi namin, alam namin sa pag-aaral, we have been tracking since last year. Hindi lamang survey-survey, but yung talagang uh, uh, studies na ginagawa sa iba't ibang bansa, sa mga journals, medical journals, kung ano ba talaga ang epekto ng COVID-19 sa mga bata. Uh, saan sila nakakapulot ng uh, uh, germ na yan, ng virus na yan. At nakikita namin na ang isang posibilidad ay transportation. So sabi din namin na yung lahat na services relative to education, like transportation, like canteens, yung food, etc., uh, kailangan ma- ma- ma-secure natin na malinis. Hindi, baka hindi sila magkakuha ng germs sa school o sa home nila, pero kung sa transport naman sila makapulot ng mga germs, ganun din. Kalat din ang mga pangyayari. So apat yung kondisyon uh, namin na ini-impose. Uh, in the light of the deferment, uh, sabi namin, mukhang nagbabago na ang panahon. Nakikita na natin kung uh, nak- manakayanan natin yung UK variant at saka yung ibang variant at gumaganda yung ating mga uh, numero sa paghandle ng COVID at saka kitang-kita sa mga pag-aaral na uh, not necessarily ang mga bata ang source ng uh, Uh, infection Oo. like in 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 families uh, pinag-aralan namin yung iilang mga bata na natatamaan ng covid eh mukhang hindi galing sa school kasi wala namang school at uh, so um isip namin without preempting uh, the president dahil kanyang decision ito i-update namin siya kung ano nang sitwasyon ngayon dahil one nandiyan na si NCR kailangan uh, tanungin ang NCR. Uh, pangalawa, uh, nakita na natin na medyo nakayana natin yung mga iba't ibang uh, variants. Pangatlo, ito ang pinakamahalaga. Lumalabas na ngayon, maraming pag-aaral kasi sabi natin na masama sa bata na pupunta sa eskwela hands box. Pero mga maraming pag-aaral na may mga uh, psychosocial impacts yung katagalan ng pag ano ng bata pananatili sa bahay at saka may risks din involved naglalabasan na yung mga pag-aaral na yon so gusto din nating uh, ma-ibsan uh, yon sa paningin ko this is uh, personal on my part pero medyo na confirm sa aming uh, survey of more than a million participants na ang pinaka malakas matindi na supporter ng face to face as fox at saka sexual best ay ang mga learners themselves kasi ang tinanong namin ang mga bata ang mga parents at saka teachers yon so um nakita namin na sa mga batang nagparticipate more than 50% gustong-gusto nila ang face-to-face. Dahil sila ang magbe-benefit nito. Sila ang magmi-miss ng teacher, miss nila classmate nila, miss nila ang school. At uh, ako nakakatanggap ako ng feedback na ng mga bata na gusto nila talagang teacher ang magturo sa kanila. Gusto nila talaga yung atmosphere ng school. So, yun ang uh, gagawin namin as uh, spokes. I-update namin ang presidente Bigyan namin siya ng at least four policy choices 
dahil uh, kanyang desisyon ito na magiging basihan ng kanyang desisyon sa meeting ng gabinete. Maraming salamat, Spox. Salamat sa uh, Secretary uh, Liling Briones. Alam nyo po, ako ay uh, bumalik sa pagtuturo ng international law itong semestre na nakalipas online. Hirap na hirap po ako talaga magturo online. At syempre po, hirap din yung mga naging studyante na mag-aral na online. No? So let's hope po na uh, magkakaroon ng pagkakataong tayong bumalik dahil ang presidente man po mismo nagsasabi, pag-ingatan po natin ating mga buhay, hindi lang po para sa ating hanap buhay, kundi para na rin sa ating mga pag-aaral. Music